Nasce da un sogno, Sperlonga, un sogno sospeso tra cielo e mare. È a partire dagli anni Ottanta che la mentalità eroica e romantica dell'alpinismo lascia spazio alla ricerca di una nuova vetta, il grado. Stefano Finocchi, Andrea Di Bari, Bruno Vitale saranno loro, insieme a Furio Pennisi, Enrico Iovane e Roberto Ciato, a scrivere un pezzo di storia di questo luogo magico. Sperlonga mh, è raggiunta voce all'interno del club alpino italiano sezione giovanile, eh, quindi le Sky, che c'era un posto vicino a Sperlonga, un po' dopo Sperlonga, dopo le quattro gallerie, dove c'era questa falesia, questa parete immensa, dove Fabio De Lisi, in compagnia di eh, suoi amici, aveva aperto questa via che si chiamava Picchiami sulle bolle. E quindi ci andai, con, una mattina ci svegliamo, andiamo, andiamo a vedere Sperlunga, andiamo a vedere questa falesia e andammo in questo posto e ristammo colpiti dalla, dalla qualità della roccia, dal posto che è comunque un posto incredibile e dalle, dalle enormi possibilità che poteva sviluppare e quindi e da lì partì la malattia proprio. Aveva tutte le carte in regola per diventare un posto dove poter fare vie che in quel momento sembravano estreme, quindi si poteva sicuramente fare l'8A che all'epoca era un grado irraggiungibile. Ma all'inizio ovviamente si chiudava dal basso, era inconcepibile sì. pensare, ecco quando è che avviene il sacrilegio? Il, di... allora, il problema è questo, che venivamo tutti quanti da una radice alpinistica, per cui le vie si attaccavano dal basso, si raggiungeva non so, un'ipotetica cima, che qui poi non è perché qui cime non ce ne sono, sono questi altopiani come direbbe Giampiero. E allora a un certo punto si faceva dal basso, si faceva dal basso e degli itinerari anche di 20-30 metri richiedevano una giornata intera di sforzi, poi venivano messi, le protezioni venivano messe male, insomma. Fin quando Paolo Caruso, accompagnato da Marco Forcatura, fece il sacrilegio. A un certo punto si calò dall'alto, si calò dall'alto, mise, mise una sosta, a un certo punto iniziò a provare le vie e nei, nei punti di riposo iniziava a mettere le protezioni. Tra l'altro questi spit si piantavano a mano, quindi era tutta sì, un'altra... Sì, si piantavano a mano e l'esperienza era soprattutto le martellate che uno si poteva dare sulle dita, insomma, <ride> con delle imprecazioni, eh, anche il, il ridere allo stesso tempo il soffrire, insomma. Poi arrivò l'elettricità. Il tuo primo martello di toro, te lo ricordi? Come... Comprammo <ride> con Andrea un trapano a mezzi. Ma questa anche perché c'aveva un'origine di quando iniziamo ad arrampicare che in quattro comprammo una corda, eh 12.500 lire per uno. Ed <ride> è come... stata proprio quella corda comprata insieme sì. che un po' poi vi ha unito sì, in tutto sì, questo percorso. Sì, sì, molto probabilmente sì. Per cui abbiamo comprato questo trapano, a quel punto insomma, meno fatica, meno tutto insomma. È vero che ci sentivamo anche invincibili di fronte alla natura e questo obiettivamente insomma, poi strada facendo ci siamo resi conto che poi non è così. Per cominciare saliamo alla parete del Chiromante. Non è dove c'è il primo 7A del centro Italia? Yes, grande fede. Faccia go go. Io e Stefano, che era il mio compagno importante di scalata allora, avevamo fiutato un po' il futuro perché poi girando per il nord Italia diciamo a noi qui se non spittiamo, no? E quindi arriviamo piano piano a, a chiodare flip out, arriviamo a chiodare flip out con spavento quasi, perché c'era questa placa che poi è un tiro di 6 a più, eh sì. eh, però era proprio veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, lanciamoci, quindi abbiamo messo questi tre spit, tre quattro spit, nessuno di due voleva partire, abbiamo fatto appare il disco, vai tu, no, vai tu. Mi è toccato a me, eh, mi ricordo col cuore in gola, sono salito su sta placca di 6 a 6 a più, feci un resting de, di spavento, non di difficoltà, <ride> però lì poi arrivati in cima ci siamo resi conto che, che come dicono fare. i maestri Zen, il, il fondo del secchio è sfondato e appare la luna lì in fondo e quindi eh, da lì cominciamo sistematicamente a chiodare. Certo, Cacciacogo l'hai poi chiodata con Stefano proprio. Allora, Cacciacogo l'ha chiodata lui, non ricordo se forse l'ho fatto sicura, poi c'è sì, stato il famoso incidente che sono caduto da, da, dalle scale di casa dove abitavo e, e sono stato out tipo due o tre mesi e Stefano si è messo lì, ha fatto un lavoro straordinario, l'ha liberata e quindi è stato il primo 7A.
la parete del chiromante dedicata a Guido, gestore dell'omonimo ristoro e la fascia superiore. È in questi settori che nascono vie storiche per l'evoluzione dell'alta difficoltà. La musica, i clash, i cure, i police, i genesis, colonna sonora dei viaggi lungo l'Appia e dei sogni verticali dei suoi protagonisti. A me la musica è sempre piaciuta e tuttora piace tantissimo, eh, l'ascolto tanto e sicuramente eh, l'ascoltare i Cure, ascoltare i Depeche Mode, mh, ero anche, sì brava, la colonna sonora, la colonna sonora. Sì, sì, anche sì. perché poi, poi i nomi delle vie sono sempre stato un altro grande dilemma, dare appunto la propria personalità anche insomma in qualche modo Bravo, sì, 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 eh, sì, alle dubbi... linee spittate. Era indubbiamente quello, cioè comunque ecco il, il fatto di dare il nome era un po' Fare un, dare un timbro sì, al, esatto. alla via, no? Cioè ricordo del tempo, metamorfosi o polvere di stelle. Polveri di stella l'avevo liberata io, adesso non vorrei dire, cioè, i ricordi si, si annebbiano, però sì, l'ho liberata io, non valeva spaccare nel dito a sinistra, se facevi spaccando col piede a sinistra era un po' più facile, se la facevi senza spaccare era 7B, 7B più, mi pare che poi Martin Schill provando la vista ci cadde, la provò e disse oh, raga ma questo è il 7 c cazzuto, Dice, ah no, non spaccare a sinistra però, <ride> insomma l'eterno dilemma, <ride> sì sì. Poco prima del tramonto ripercorriamo il tratto dell'antica via Flacca, a dir poco suggestivo e ricco di storia, che collega Gaeta a Sperlonga fino all'osi del pilastro di Ponente. Lo spettacolo che ci regala questo settore è davvero indescrivibile. Un tiro! Mi fate fare un tiro? Ciao, bello Mi fate fare un tiro? Ma certo! Ah, facile! Ah, sì. ah, facile! Ti, ti faccio prendere, ti faccio prendere lei! Dai, dai! La sicuri tu! Che bello, mi fai sicura tu. Perfetto. Ciao. <ride> Perfetto. Allora ci facciamo questo bel tirello finale Vai. al tramonto. Come andava questi giorni? Ma guarda bene, oggi tra l'altro siamo scesi, ma siamo stati su al chiromante, a partire dal chiromante, la faccia superiore e ci siamo fatti tutti i pezzi proprio di Un bagno storia. di storia. Un bagno di storia. Io in, per in particolar modo andavo spesso a finale Ligure, mi ero innamorato di finale. Ero entrato in amicizia con Andrea Giova e spesso Andrea mi ospitava, andavo su e imparavo, vedevo lì, ogni tanto vedevi, che ne so, mi ricordo un'altra i fratelli Trussier, ho visto Berò scalare, 
queste vie pazzesche. E quindi poi invitai Andrea e Giova, sono venuti giù, a... loro erano fortissimi, erano a un livello decisamente superiore al nostro in quel momento, e quindi superano a vista Cacciagogo, fanno la prima di reg per Maometto, Mamma. una via che adesso è data 7 B+, allora 7 A+, tu... Un grado veramente tu... molto solido. Ci hai messo direi. le mani sopra ieri, polvere di stelle, il primo 7 B, e quindi ovviamente lì poi certo. dopo è partita la è miccia. Partita la miccia partita mm. l'amicia. Sicuramente per quanto riguarda me è stato anche importante un gesto di generosità di Andrea e di Giova, cioè Giova mi regala un trave di legno, me lo regala perché io vedo questi travi dove si allenavano e, e Giova mi ha visto con gli occhi di fuori, <ride> ce n'aveva uno, me l'ha regalato e Andrea mi ha regalato un metodo di allenamento, dice ma tu come ti alleni, Dico, ma io sai le, le trazioni e la sbarra, con lo zaino, con i libri di queste cose qui. E lui mi ha detto, no, no, io ti do una tabella di allenamento, e ancora conservo quei fogli scritti sotto sua dettatura. E quindi lì poi dopo il livello certo. si è innalzato. Un sogno infinito tra blu e grigio, così hai definito Sperlonga. È stato, è stato un sogno ed è tuttora un sogno perché naturalmente l'arrampicata e i posti ti evocano sempre, sempre qualcosa, insomma. per cui c'è anche una visione, una visione romantica insomma, certo. legata a quel posto. Alle volte uno poi abbandona questa visione romantica per essere una cosa un po' meno, un po meno idealizzata, però anche questo confondersi del grigio con l'azzurro del mare. sul mare. Eh, tipo come ieri? Eh, eh. Un po' più di ieri perché siamo proprio esposte sul mare quindi... Ma è dove stava chiodando Seve ieri? No, 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 no. Eh, praticamente è proprio un, una scogliera altissima eh, sul quindi mare vuoto, e quindi abbiamo un po' di vuoto sotto. È un problema per te? No, non è un problema. Perfetto, e allora ci divertiremo. Ci divertiremo. <ride> ci. Sul promontorio di Gaeta è il Monte Orlando a restituirci un altro pezzo di storia verticale del centro Italia. Per tutti è la montagna spaccata, 
L'aereo spigolo della Croce del Sud, aperto in chiave sportiva, è la nostra meta. 100 metri di puro piacere verticale. Vabbè, spettacolare! Spettacolo! Allora, ti è piaciuta la via Wafa? Bellissima, spettacolare. Valeva proprio la pena? Eh? Sì, il pezzo dello strapiombo è bellissimo. Ma valeva proprio la pena. Bello, sì. È un posto magico, poi andrà qua, Gaeta rappresenta proprio... È un posto a sé. È un piccolo Ma... paradiso a sé, colori, odori, vuoto, ecco, ecco roccia, ecco mare. Com'è? Com'è? Bene. Com'è tu? Mi ho fatto compagnia gabbiane. <ride> Erano un po' chiacchieroni, eh? Ma ti era volato veramente vicino, ti l'ho visto. Vabbè, oh dai. Anche questa è andata. Anche, anche questa il è andata. Il metro che ha tenuto. Senti, è più dura questa o il pesce? Eh, guarda, devo pensarci un attimo. Devo Sto rispondere eh, con te. È passato talmente tanto tempo che... che qua mi stanno chiudendo e mi stanno eh, chiudendo qua guidano un po', un po così ah, esattamente cerchiamo di non ucciderci finire o con una bella macchina. strisciata sulla macchina e stiamo andando nel lato opposto eccoci abbiamo ah, sbagliato ecco. dobbiamo tornare indietro porca miseria l'inversione U adesso la facciamo l'inversione U qua in mezzo <ride> Adesso stiamo andando alla palestra di Jolly? Sì! È proprio un bel personaggio Jolly. Beh, dopo alcuni episodi del libro che hai letto che mi hai raccontato ieri, eh. direi che non vedo l'ora di conoscerlo. Sì, 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 sì. Tra 300 metri, girate a sinistra, via dell'area massima di Ercole. Poi, girate a sinistra, via del Circo Massimo. A macinare chilometri e tiri in quegli anni Ottanta è anche Alessandro Jolly Lamberti. È un Jolly perché sale ovunque. Non possiamo che incontrarlo ai piedi del suo tempio, il Pangullic. Io non penso di essere stato un pioniere in quegli anni. Cioè li ho vissuti, sicuramente erano dei più bravi a scalare, forse alcune delle vie più dure le ho fatte io. Però pioniere nel senso di aver dato delle innovazioni, idee nuove, 
eh, nuove tendenze, in quella fase no, io più che altro un gregario, cioè la persona che veramente ha contribuito a quella rivoluzione sicuramente, primo fra tutti, è Stefano Finocchi, cioè lui nel bene o nel male anticipava le mode, eh, andava all'inizio degli anni Ottanta in giro col furgone e il cane quando ancora gli scalatori non lo facevano, è stato il primo a usare le calzamaglie, anche la musica che sentivamo eravamo tutti influenzati da... quindi lui la era musica veramente... era molto legata proprio sì. anche perché molti nomi delle, delle vie, Cascia Go Go... Esatto, eh. quello è sempre perché cioè, se, se volete una disseminante proprio di uno che è, un, è stato il pioniere di questa rivoluzione era Stefano Pinò. Che cosa lo contraddistingueva questo, questa tribù? Beh, sicuramente era un gruppo di, di ragazzi, di pischelli che potevano dedicare il proprio tempo all'arrampicata cosa che fino, fino a quel momento certo. non, non, eh, non c'era. Molti erano universitari, molti facevano finta di fare l'università ma poi arrampicavano. Diciamo che ha colpito, è stato un momento fortunato di, in cui si sviluppava questo sport. Via in civetta, via in marmolata, si andavano a fare, ma poi alla fine uscivi, sì, ok, ho passato una giornata in montagna, però io non è quello che voglio. Cioè, sì. mi piace quello, però cerco... ma non mi, da, non mi passa più non mi basta più e allora la difficoltà eh, veniva ricercata sulle vie corte, no? mm. sulle, sulla scoperta delle falesie certo. e, e quello secondo me è stato quello, proprio la fine un po' di un alpinismo e, e l'inizio di, di un mondo che stava esplodendo, le prime scarpe con, con la mescola eh, spagnola, sì. e, sicuramente un punto fondamentale è stata la protezione, mm. sc la scoperta dello spit eh, è stato un po' come il chiodo a pressione negli anni 60, cioè la possibilità di poter, eh, di poter salire mh, ovunque, sì. basta che ti cali, spitti e poi provi, cosa che all'epoca era impossibile pensarla. Però mi ricordo per esempio nel libro quando racconti il ricordo del tempo, una via, la prima via difficile, una via in cui non riuscivi neppure a staccare i piedi da terra. Ecco, come approcciare anche mentalmente, questo è il vero scatto, sì. anche di come riuscire ad affrontare una parete talmente liscia che non riesci neppure a staccare i piedi da terra. Nel libro questa parte sì. del tuo racconto mi ha Beh, affascinato. Quello per due motivi. Uno che io penso a Roma in particolare abbia avuto sempre un clima molto competitivo. In realtà all'inizio degli anni Ottanta a noi interessava fondamentalmente il grado, cioè la via poteva essere corta, brutta, scavata, però ciò era il grado che ci interessava e farla prima dell'altro. E quindi quella era la via più dura che aveva provato Stefano Finocchi, che tra l'altro era mio amico per un anno, poi era partito militare, e io opportunista, cose che adesso non rifarei, sono messo lì a provarla e per, per riuscire a fare il grado, che era il grado che avrebbe fatto... Eh, il, il cambio epocale, come dicevo, questo lato molto competitivo della prima metà degli anni Ottanta, cioè era proprio un motore. Arriviamo alla meta più suggestiva e selvaggia del nostro viaggio. Il tempio è una piccola gemma verticale, sospesa sulla sommità del Monte Vanella Mare. che tu hai scoperto quasi per caso. Proprio. Sì, il Tempio comunque, io direi che è proprio un, un, una piccola... Un, un, sì, è veramente una piccola gemma a parte. Io stavo facendo il bagno <ride> al mare e, e quindi vidi questo strapiombo lì su, su in alto. Poi è stato pure un problema trovarlo perché l'accesso non era facile, perché dalla sommità non si vedeva. E quindi io comunque lì fui preso soprattutto dall'estetica. Sì, ma infatti dall'87 dall è davvero visionario. Poi dopo c'è stata certo. anche la, la fortuna per noi che cercavamo il grado, che c'era anche, certo. c'è cioè, uscito fuori un tiro di 8A, 7B, 7B+, e le vie più belle e più rappresentative, però era proprio una, una magia stare lì, passare un giorno di arrampicata lì, possibilmente con poche persone selezionate. 
Il tempio è stato abbandonato per decenni. Severino Sevescassa, anche lui un pezzo di storia dell'arrampicata sportiva, si è unito al nostro viaggio per tornare a Sperlonga, rivedere vecchi amici e lasciare un segno del suo passaggio, richiodando con materiale inox quattro itinerari storici del settore. E l'ho chiamato il tempio proprio perché c'era un, una connessione di energia particolare con questi falchi che ci volavano intorno, questo assoluto ehm, isolamento proprio da, 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 dalla vita anche cittadina a tutto, veramente si, si stava in un altrove in quel momento. Federica è la prima a toccare la roccia del tempio dopo 30 anni e a ripetere un 8A che ha scritto la storia di Sperlonga, Sacrilegio. C'erano degli operai che stavano ristrutturando o terminando la galleria, l'attuale galleria, e quando ci hanno visto passare ci hanno detto che lì forse c'era una capra che da diversi giorni non riusciva a venire via da quel luogo abbastanza impervio e pericoloso. Noi ce ne siamo abbastanza fregati in un primo momento, però poi andando sotto le pareti ci siamo un po' resi conto che in fin dei conti dovevamo fare qualcosa, per cui a un certo punto attrezzati con i discensori e quant'altro abbiamo proprio istituito una, una troupe, una squadra di soccorso in autosoccorso della Capra, siamo riusciti a salvarla e poi ci siamo resi conto che invece di calarsi dall'alto facendo soste più o meno fatiscenti e pericolose ci si poteva arrivare tranquillamente da una cengia. E infatti, e infatti era stata già scoperta questa, questa cingia dal pastore perché ciclicamente c'erano delle capre che rimanevano bloccate e da lì nacque, nacque il tempio insomma. La fortuna di Sperlonga in qualche modo è stata proprio questa, la fortuna è stata che di Andrea pensavamo alle vie dure e Bruno alle vie è più facili per tutti. Questo ha fatto sì che cominciasse a venire un, parecchia gente ad arrampicare, perché comunque il mare, il posto, noi considera che il generale Febbaius che era a torso nudo, tutti e belli abbronzati, sì. pischelli di 17 anni abbronzati, arrampicare al sole su di vie e da difficili, facili, insomma cominciava a essere certo. un po' ricco. Dalla piana di Sant'Agostino il nostro occhio verticale è rapito da un superbo strapiombo è il cuore del Monte Moneta. Sui suoi tetti rossi è stata scritta un'altra pagina della storia dell'arrampicata romana. È qui infatti che negli anni Ottanta si sono misurati i principi degli strapiombi.
io amante degli strapiombi al Monte Moneta, era una, era una linea pazzesca, quindi c'era il, il primo tratto che era un 7 CP e finiva su questo tetto, poi io vidi che sul tetto c'erano perfettamente orizzontale, c'era la possibilità di passare, quindi ho messo i chiodi, vediamo, poi ho messo in sequenza i movimenti e poi ecco insomma... Sì, sì, dai. Ho un paio d'ore a rampichicchiare e ah. poi rivengo qua su. Ha richiodato il tempo? Eh lo so, me l'ha detto. Sì. Sì, siete stati bene, ritornate? Sì, siamo stati, siamo stati anche alla montagna spaccata, sì. bello, sì. ieri. Eh, avete Mamma fatto qualcosa? Sì, oppure? abbiamo fatto la croce del sud, sì. stupendo. Ecco, sì. considera che storicamente solo il Zapotkin è... eh, sì. e la croce del sud, e la croce del sud non è altro che una variante aperta all'alto di Spider-Man. Di Spider-Man, che era la si sovrappone una cosa dall'alto. Invece che una cosa da... Spider-Man era la via che aveva poi liberato Manolo, sì, era sì, stata sì, chiudata nel sì, 77. Sì. Mentre Bellissimo. qui la Pietro Ferraris è la prima la via che l'ha sì, sì, che l'hai chiudata tu. Sì, sì. E perché nessuno ci voleva venire, perché il sentiero era lunghissimo, no, ma che è andata al Moneta, <ride> che imbecilli, che è andata, che è andata, che è andata a al Moneta, che, che è andata a fare. Poi noi abbiamo fatto questa via, ci abbiamo messo tipo 12 domeniche, solo gli austriaci, il pan de zucchero a Rio de Janeiro ci hanno messo di più. A certo punto 10... Oh, esatto. ma che fanno qui le donne? Lei è che fanno? Ma da dove vengono qua le donne? Da, dal cielo? Ciao, bella. Ciao, Bruno. Ciao, 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 ciao. E poi dopo si arriva a vedere anche grossi strapiombi come quello che sta adesso di fronte a noi. Qui tu eh, sì, hai aperto il primo Il problema itinerario. è questo. È la, le generazioni passate, anche questo lo possiamo vedere nella storia dell'alpinismo, fessure, diedri, camini, perché erano quelle, diciamo, più, più fattibili. A un certo punto qui c'erano delle, delle placche improteggibili. Certo. Eh, dopo che questa generazione, che naturalmente mh, si posa sull'esperienza delle altre generazioni, cosa che all'epoca noi pensavamo invece noi quanto siamo belli, quanto siamo fighi, siamo i migliori degli altri, inconsapevolmente ci poggiavamo sull'esperienza delle generazioni passate, ogni generazione si poggia sull'esperienza delle generazioni naturalmente che ci hanno preceduto. Questa generazione secondo me è fortissima, io sono soltanto uno spettatore privilegiato perché li ho visti, ha risolto il problema delle placche e poi a un certo punto si è rivolta verso gli strapiombi. Venivamo qua al Moneta, abbiamo aperto una via in artificiale in vera eh, diciamo, tradizione, nella più vera tradizione alpinistica, dopo un po' venne Andrea, ha eh, ripetuto il primo tiro in libera e da quel momento in, da poi, quel momento in poi questa generazione dei principi degli strapiombi si sono diciamo, rivolti agli itinerari aggettanti che erano impensabili certo. negli, negli anni precedenti. C'è un personaggio in particolare che poi tu hai anche conosciuto, Patrick Berot, eh, che in qualche modo ha proprio anche influenzato anche un certo approccio, una ricerca anche di certe linee che poi avete trovato a Sperlonga. Sì, il discorso è questo, che poi ognuno di noi aveva il suo idolo, no? Mm. Allora, io immediatamente mi sono immedesimato con, con Berot, forse avevamo gli stessi capelli lunghi, non lo so, eh, più che altro... Mi piaceva da matto il fatto che lui scalasse sugli strapiombi, a me piacevano tantissimo gli strapiombi, per me erano molto estetici e io ero una schiappa assoluta per carità e poi dopo vabbè cammin facendo e le, 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 a volte il destino riserva delle sorprese eh sì. straordinarie perché poi pochi anni dopo avevo la camera dove dormivo, la cameretta piena di poster suoi e poi anni dopo Berò che dorme in quel letto ospite a casa mia sotto i suoi poster e quindi sì, è stata una storia bellissima e poi ecco l'opportunità di scalare con Berò proprio a Sperlonga sì. eh, nella cava di Ciampino, l'ho portato la prima Ciampino. volta appena arrivato, sì che aveva questa serata e insomma sì è stato un personaggio fondamentale.
Lai. L'arrampicata che cos'è oggi per te? Adesso, allora, l'arrampicata è uno dei, dei tanti amori che io ho nella vita, per cui semplicemente perché mi piace farlo, continuarlo a farlo e poi perché ritengo che è un grande amore non, non vada mai abbandonato, se c'è possibile. Sono 41 anni di arrampico e cercherò di farlo finché posso ed è una costante della mia vita importante perché lo vedo che magari a volte uno ha il periodo di stanchezza, di stress, di leggera depressione, per... no, le cose della vita no? a volte un po' più dure e basta mezza giornata di scalata con la persona giusta, con le persone giuste e c'è la ricarica, c'è veramente la ricarica, c'è veramente volti pagina, torni a... torni a casa che ti sei lavato, ti sei lavato di queste... Eh, sporcizie e, e, e riazzeri, reset. Hai qualche rimpianto? Mm, beh, sì, cioè, sicuramente... Quindi i confronti della scalata, cioè, insomma, qualcosa eh, che... Sì, adesso mi sono venute in mente tutte cose non direttamente collegate con certo. la scalata, per esempio il fatto che non ho finito l'università, per causa della scalata, perché ero proprio fissato della scalata, ma in realtà si poteva benissimo... Eh, continuare continua a avanti. fare tutte e due le cose e come obiettivi non raggiunti sì, beh, il, come obiettivi non raggiunti Action Direct, che ero vicinissimo a chiuderla già nel 99 sì, 2000, sì. la facevo con un wrestling poi ripartivo forse quello, sì e più grande diciamo cosa che sta nel cassetto che ormai mi sa che mai dire mai <ride> Cosa ha rappresentato l'arrampicata nella tua vita? Allora, sicuramente è una cosa molto importante, molto bella e un grande stimolo per vivere, sicuramente. Sono... Cioè, uno vive per, arramp... vive per lavorare o lavori per vivere, esatto. ecco, questa è la, è la base. L'arrampicata è stata sicuramente importante perché mi ha fatto capire come si vive, si vive di passione, si vive di passioni, di, di, di stimoli, uno deve stare sempre alla ricerca di stimoli, perché senza, se non hai più stimoli non, non, non ti godi questa vita, non per la... noi, siamo fa... noi siamo qua per vivere una vita piena di stimoli. Thank you. 